Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas, nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, 4 de la tarde, como lo llevamos eh, comúnmente en nuestro edificio ahí en Bonn Street, eh, la prédica dominical. ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla, puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Eh, les queremos eh, también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Aférrate a la fe, la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. está esperando que puedas creer que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios hoy va a hacer un milagro en ti prepárate a recibirlo que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti, Dios va a ser. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios sobrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios hoy va a hacer un milagro en ti prepárate a recibirlo que el cielo se tendrá Mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Un milagro Dios va a Prepárate a recibir 
que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes más de ti creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Buenas tardes, mis amados, que el Señor me los bendiga. Es una bendición el poder estar de nuevo con ustedes en este día, compartiendo la palabra del Señor. Mis hermanos, la reflexión que tengo para compartir con ustedes hoy, la he titulado, ¿Qué tan grande es tu fe? Escuche bien, una pregunta, ¿Qué tan grande es tu fe? Ahorita nos deleitábamos cantando, escuchando esa alabanza, bonita alabanza, aférrate a la fe. Y esto es algo que el Señor ha puesto muy profundamente en mi corazón, justo para este tiempo que estamos viviendo. Yo no sé, mi querido hermano, si usted lo ve así, pero yo sí veo diariamente a nuestro alrededor un mundo que vive sin fe y sin esperanza. Un mundo sin ningún propósito espiritual. Un mundo en el cual el único objetivo es la ambición del poder y lo material. Un mundo que cada día se hunde más en la oscuridad del pecado. Un mundo que cada día se ve más y más necesitado de la luz de Cristo. Es precisamente en estos tiempos, mis amados, donde nosotros como creyentes, la iglesia... Le debe mostrar al mundo en quién está depositada nuestra confianza, en quién está depositada nuestra fe y cuán grande es nuestra fe en Cristo Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe en Cristo? ¿En quién está depositada tu confianza? Es tu fe como un grano de mostaza, así como del tamaño de un grano de mostaza, como dice la palabra. Déjame decirte una cosa que fue precisamente la poca fe de los discípulos y el fracaso de su fe lo que entristeció Jesús en el relato que vamos a compartir a continuación. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 9 y leeremos a partir del versículo 14 hasta el 29. Aunque este episodio un poco vergonzoso, por supuesto, para los discípulos, lo relatan los tres evangelios sinóticos, Mateo, Marcos y Lucas, he escogido a Marcos porque Marcos registra todo el evento aunque omite dos episodios muy importantes que Mateo sí registra y que también estaremos analizando como son los versículos 14 y el 20 de Mateo 17. Quiero que me acompañen a Marcos 9, 14, 29. Amén. Leamos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban 
con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, a Jesús, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo, Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Analice que esta generación incrédula, cuando Jesús dice eso, también está incluyendo a sus discípulos. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia, violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el juego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa... Sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora quiero que vamos a, rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer solamente dos versículos, el 14 y el 20 como ya les había dicho. Dice así Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Jesús, el 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si estuvieras fe como un grano de mostaza, Dirías a este monte, pásate de allí, de aquí a allá, y se pasará, y nada o será imposible. Esos son los dos versículos que más adelante analizaremos, que no registra Marcos, ni Lucas, por supuesto. Ahora, para que tengamos un cuadro más claro de esta historia, es bueno que analicemos su contexto más cercano. Después de Jesús haber anunciado su muerte, si leemos más arriba, desde el comienzo, Jesús lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo al monte Hermón, donde sucede la transfiguración de Jesús. Ahora, después de que estos tres discípulos presencian la maravillosa, indescriptible experiencia de la transfiguración, entonces Jesús los trae de vuelta al valle a la realidad. Ahora recordemos que ellos no, no querían regresar, querían quedarse egoístamente disfrutando de la gloria de Dios. Oiga, es muy bueno sentirnos cómodos y olvidarnos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y Pedro, como siempre, tomó la vocería y le dijo a Jesús, Maestro, ¿no sería bueno que hagamos tres enramadas aquí, una para ti, una para Elías y otra para Moisés? Y dice la palabra que mientras aún hablaba, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. En otras palabras, estaba diciendo el Señor, Pedro, estás escuchando otras voces, solamente escuchad a Jesús. 
a Él. Oíd. Ahora, después de que Pedro, Juan y Jacobo fueron partícipes de la gloria, esplendor y majestuosidad de la divinidad de Jesús, ellos son traídos a la realidad, al mundo actual, a ser conscientes de que el mundo en que vivían y vivimos hoy es un mundo de miseria, dolor y muy necesitado de Cristo. Ellos estaban fascinados contemplando la gloria y la divinidad de Jesús. Ahora, el propósito de buscar y estar en la presencia de Dios es precisamente para estar preparados para el trabajo que nos espera ahí en el valle de un mundo de miseria espiritual. Como leímos, Marco nos dice en el versículo 14 que cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y Él les pregunta, ¿qué disputaban? Ahora, ellos no contestan nada, que quedan callados. Ahora, no sabemos lo que ellos uh, disputaban con la multitud. No sabemos lo que estos discípulos fracasados Disputaban con ellos, qué alegaban, qué excusas tenían. Lo cierto es que el mundo incrédulo, escuche bien, el mundo incrédulo siempre está esperando encontrar la falla en el creyente, siempre está esperando encontrar la falla en la iglesia. Aquí la multitud y los escribas cuestionaban y acosaban a los discípulos por su fracaso en la fe. Y por supuesto, cuando nuestra fe es débil ante el mundo, esto da pie al vituperio. Esto da pie a la crítica, a la murmuración en contra del Evangelio. Como podemos ver, los nueve discípulos se olvidaron completamente de la, neces de la necesidad del muchacho y se enfrascaron en discusiones vanas sin discusiones que a nada les conducirían. Se enfrascaron con ello, con los escribas, mientras el muchacho estaba allí, quizás, tendido, esperando ayuda. Es muy fácil, mis queridos hermanos, olvidarnos de la necesidad espiritual del mundo o de los que están a nuestro alrededor para enredarnos en cosas vanas y terrenales. Ahora, este episodio vergonzoso para los discípulos, que se suponía tenían autoridad para sanar y liberar, pues esa autoridad se les había dado a ellos por el mismo Jesús. Este es un, este es un episodio muy vergonzoso para ellos. Ellos tenían la autoridad para sanar y liberar. Jesús se los había dado. Ahora, no, no les había dado como opción, sino que se los había dado. Era prácticamente un mandato. Si leemos Mateo 18, Jesús les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Oiga, no fue una opción, Jesús le da un mandato como una orden. Jesús no le dijo, oh, ok, pues vayan y si pueden o si quieren, sanen, liberen. No, 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 eso no fue la orden de Jesús a los discípulos. Ellos tenían autoridad de Jesús para hacerlo. Es más, ya lo habían hecho en otra ocasión, en otras ocasiones pasadas. ¿Se acuerdan ustedes el relato de Lucas? En Lucas 10, eh, que a propósito Lucas es el único relata, que relata eh, este episodio de los 70, cuando los 70 van y, y echan fuera demonios y los eh, sanas en liberaciones y los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Pero cuando regresan, regresan regocijados y alegrados y bien contentos, eh, eh, jatándose, digámoslo así, de lo que habían hecho, 
Y Jesús les dice, sí, sí, miren, yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijáis, regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, le dijo, al final del día no son ustedes los que echan fuera los demonios ni hacen las sanidades, soy yo el que los sujeto. Muchas veces nos olvidamos de que es Cristo, es Jesús el que hace la obra, es Él. Y muchas veces nos olvidamos de que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Nosotros solamente somos vehículos. Ahora, ¿por qué los discípulos no pudieron hacer, hacerlo esta vez y ya lo habían hecho? La razón es obvia. Ellos dieron por hecho que lo podían hacer de nuevo. Pues ya lo habían hecho antes y se habían relajado. Lo dieron por sentado. Oiga, esta es una enseñanza bien tremenda para la iglesia, para el creyente. Muchas veces vivimos de las glorias, de las victorias, de las bendiciones pasadas. Nos olvidamos que nada podemos hacer alejado de Dios y de su comunión. La unción de ayer, escuche bien, la unción de ayer fue de ayer. La bendición de ayer fue la bendición de ayer. Necesitamos unción fresca. Así como sus misericordias son nuevas cada mañana, también necesitamos unción fresca cada mañana. El Salmo 92, 10 nos dice, seré ungido con aceite fresco. Esto nos habla de unción fresca. Esto debe ser constante. No se puede vivir con lo de ayer. Tenemos que buscar comunión constante con Dios. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 20, nos dice, versículo 20 nos dice que nosotros tenemos la unción de Cristo, sí. Pero esa unción hay que activarla. Esa unción necesita ser refrescada. Y eso solo puede venir a través de una íntima comunión con Cristo y su Espíritu Santo. Aleluya. Los nueve discípulos. Estos nueve discípulos representan al creyente, la iglesia que falla en la fe, una iglesia pasiva que se duerme en las glorias pasadas. Entonces, claro, ya no necesitamos orar ni ayunar, como si ya lo hubiéramos alcanzado todo. Hoy en día, tristemente, y se oye en boca de muchos creyentes, hablar de iglesias muertas. La iglesia está muerta. Pero déjeme decirle una cosa o recordarle algo, querido hermano. Para que la iglesia esté viva, necesita estar conformada de creyentes vivos en la fe, que no tienen pereza o excusas a la hora de unirse en oración y ayuno. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas. Y esas piedras vivas, adheridas la una con la otra, formarán una gran llama que nadie, nadie ni nada la podrá apagar. Primera de Pedro 2.5 Los nueve discípulos representan la iglesia pasiva. La iglesia que no ora, que no ayuna, que ha perdido. La comunión diaria, continua, con el Espíritu Santo de Dios. Vemos también ahí un padre necesitado. Que equivale a un mundo necesitado. Este padre representa eso. Representa a ese mundo necesitado. Que desesperadamente necesita a Cristo. Lucas nos dice en su relato que era el único hijo que estaba siendo destruido, se estaba muriendo, está siendo destruido por el enemigo, por el enemigo, estaba siendo tirado al juego. Y ante la, ante la imposibilidad de los discípulos, este padre angustiado viene a Jesús, que es la fuente de todo poder. Él no falla. Los discípulos fallaron. El hombre puede fallar. 
pero Jesucristo nunca falla. Aleluya. Alabe su santo nombre. Aquí puede haber alguna persona que me está escuchando o que me está escuchando, que puede estar desilusionada del cristianismo, puede estar desilusionada de la iglesia o de los creyentes. A ti, mi querido amigo, te digo que Jesucristo nunca falla. Él no te desilusiona. Jamás te desilusionará. Ven a Él. Pon tu mirada en Él y solo en Él. Dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Me gusta cómo Mateo describe la manera como este padre llegó a Jesús. Mateo 17, 14, como leímos ahora. Mateo registra que cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Escuche bien, se arrodilló. Eso me llama la atención. Eso registra Mateo. Se arrodilló. Este padre vino arrodillado ante Jesús. Reconoció en Jesús lo que muchos, ni aun sus mismos discípulos todavía habían reconocido. Reconoció que estaba ante uno que tenía la autoridad y tenía todo el poder para sanar y liberar a su hijo. Este padre reconoció y aceptó lo que ni aun su mismo pueblo había reconocido y aceptado en Jesús, que él era el Mesías. Aunque este padre llegó a Jesús con una fe poca, pero esa fe estaba en crecimiento. Volvamos a Marcos al versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Aleluya. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. El versículo 24 dice, el padre angustiado dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras le dijo, creo sí, pero sé que mi fe es poca. Tengo dudas, sé que no es suficiente, pero ayúdame para que mi fe crezca. Oiga, aquí en este Padre encontramos una fe, aunque pequeña, aunque muy pequeña, pero encontramos una fe que estaba en crecimiento. Quería crecer en la fe, no, creí, no quería dudar más. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Déjeme decirle algo, recordarle algo. Si de algo se maravilló Jesús, fue de la fe que encontró en todos los que Él sanó. A la mujer del flujo de sangre que le dijo, Mujer, tu fe te ha salvado. A la mujer cananea le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice la palabra. Jesús cuando se maravilla del centurión, Dice de él, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Pero si la iglesia falla en la fe, ¿a dónde irá el mundo? ¿A dónde irá el mundo por ayuda? ¿Dónde podrá ir? El apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Cuando Jesús le dijo, si quieren vosotros marcharse, también pueden hacerlo. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes la respuesta. Solo tú tienes la solución para el problema de la humanidad. Los discípulos fallaron en aquello por lo cual habían sido preparados, ungidos para hacer que era traer las buenas nuevas, que era traer esperanza y sanidad a un mundo necesitado. Hay un relato que me llama mucho la atención y está en Juan 11, versículos 43-44, ustedes se acuerdan que es la resurrección de Lázaro. 
que es una enseñanza también tremenda para la iglesia. Cuando Jesús dice, en el versículo 43, dice, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Dice el 44, versículo 44, dice, eh, estamos hablando de Juan 11, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a ellos, a los discípulos, desatarle y dejarle ir. Interesante. Jesús le da vida. Jesús hizo lo imposible para el hombre. Jesús hizo lo que solo Él puede hacer y es dar vida. Vida física y vida espiritual. Y Jesús le dice a los discípulos, desatarle y dejarle ir. A la iglesia le corresponde ayudarle a quitar las vendas. Aquel al cual el Señor le ha dado vida. A la iglesia le, le, le corresponde ayudarle a caminar a prepararlo para caminar por ese nuevo camino de vida nueva. Jesús hizo lo imposible para el hombre. La iglesia tiene el llamado y tiene la obligación de ayudarle a caminar, de quitarle, de ayudarle a desatarle las vendas y ayudarle a caminar en ese nuevo camino. Este Padre ante la imposibilidad de los discípulos viene a Jesús y Jesús le hace el milagro de la liberación y sanidad de su Hijo. Volviendo otra vez a el Evangelio de Mateo 17, el versículo 20, que también solo Él registra. Los discípulos vienen a Jesús y le preguntan aparte por qué ellos habían fracasado. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Escuche bien, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Es interesante que primero Jesús les dice, por vuestra poca fe. Pero después, vemos que les dice que si su fe fuera tan pequeña como el grano de mostaza, moverían montañas. Yo veo aquí que lo que Jesús les está diciendo con lo del grano de mostaza, no es tanto el tamaño, sino también lo que Jesús le está diciendo es, miren, no importa el tamaño de vuestra fe, si tu fe es aún tan pequeña como la mostaza, pero creciente como la mostaza, que crece y crece hasta convertirse en el árbol más grande del huerto. Si su fe es así, como ese grano de mostaza tan pequeñito, pero es creciente, ustedes harían cosas grandes. Esa fue la fe del Padre. Tenía fe, pero sabía que su fe necesitaba crecer. No era suficiente. Pero este Padre no se conformó con la poca fe que tenía. Él quería ver el milagro en la vida de su Hijo. Y Él le dijo, Jesús, ayuda mi incredulidad. En otras palabras le estaba diciendo, Jesús, yo tengo fe, pero mi fe no es suficiente. Mi fe no me alcanza. Quiero creer más, pero tengo dudas, tengo luchas, tengo batallas. Aún he estado disolucionado. Tus discípulos no pudieron hacerlo. Mi fe no me alcanza, pero ayúdame. Ayúdame, mi incredulidad. Quiero crecer. Quiero crecer en fe. Quiero que tú hagas el milagro de liberación en mi hijo. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Necesitas crecer en fe? 
Jesús te puede ayudar. Ahora Jesús no está presente físicamente, pero la iglesia ha sido equipada para cumplir esta función y esa función no se podrá llevar a cabo sin una fe adecuada. Ahora, no nos olvidemos que la fe es un don de Dios para sus hijos. La fe es un don de Dios para todos aquellos que escuchan la palabra y la creen. Eso nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú con la palabra? ¿Cómo estás tú en el oír la palabra? ¿Cómo estás tú en escuchar la palabra y ponerla por obra? La fe es un don de Dios y es un don para aquellos que han recibido la palabra como tú y como yo. Eso lo encontramos en Gálatas 5.22. Gálatas nos dice que la fe es fruto del Espíritu Santo. O sea que es don de Dios. Y la fe es para todos aquellos que abrazan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La fe, como les digo, es un don de Dios para todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No espere que alguien venga y le imparta fe. No espere que alguien venga y, y lo llene de fe a usted. La fe no es algo que el hombre, por muy ungido que sea, puede impartir. La fe es don de Dios. Viene de Él. Viene de Él. Amén. Pero la fe hay que ejercitarla. La fe crece a través de una vida constante de oración y de escudriñar la palabra del Señor. En una vida constante de oración, de ayuno, la fe necesita ser activada. Tenemos un ejemplo de, de, de activar la fe. Un ejemplo que me, siempre me ha llamado la atención porque eh, muchas veces no se analiza bien. Ustedes se acuerdan en Mateo 14, 26, 28, cuando los discípulos andan en el mar y, y, y se turbaron cuando vieron a Jesús andando en el mar y, y se atemorizaron. Pero Jesús les dice, no teman, no teman, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, como siempre, Pedro con su, ese ímpetu, uh, ese ímpetu que él tenía, que le caracterizaba, uh, le dijo, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Pedro, no, no, no. Así no es la cosa conmigo. Así no es la fe. Así no es la fe. Tú ven, arriesgate, atrévate, atrévete a venir, atrévate a caminar sobre las aguas, desafía lo imposible. Entonces yo extenderé mi mano y te sostendré. Jesús no mandó, no dijo, ok, yo mando que vengas. No, Jesús le dijo, no, 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 Pedro, tú ven, tú ven, desafía lo imposible. Cree, atrévete a creer. Entonces yo te voy a sostener. Y entonces Pedro empezó a caminar, ya lo sabemos, ¿cierto? Conocemos la historia. En Pedro comenzó a caminar, pero entonces de un momento a otro puso los ojos en Jesús, pero de un momento a otro eh, dudó, dudó, tuvo pues, sí poca fe y comenzó a hundirse. Ahí cuando Jesús le dice, hombre de poca fe. Yo te dejo esta pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿De qué tamaño está tu fe hoy? 
¿Tienes montañas gigantes en tu vida que necesitan ser derribadas? ¿Estás batallando con la montaña de la incredulidad? Ven a Jesús. Así como vino este padre angustiado, que aunque tenía poca fe, tenía una fe creciente. Alcanza a Jesús con tu fe hoy. No importa lo pequeña que sea, aun si es tan pequeña como la mostaza, como el grano de mostaza, Él hará el milagro en tu vida. Solo cree. Al que cree todo le es posible, dijo Jesús. Él quiere ayudarte en esa lucha con la incredulidad. Solo ven a Él. Así como vino este Padre angustiado. Él dijo, Jesús, mi fe es poca, quiero creer más. Pero hay una batalla en mí. He sido desilusionado. Tus mismos discípulos me han desilusionado. Pero yo sé que tú no me fallas. Tú no fallas. Tú no me desilusionarás. Ayuda mi incredulidad. Tú eres Dios. Tú eres Jesús. Tú tienes el poder para liberar a mi hijo. Tú tienes el poder para sanar a mi hijo. Tú tienes todo el poder. Tú tienes toda la autoridad. Ven a él hoy. Ven. Ven a él hoy. Él te espera. Él te espera. Con los brazos extendidos para sostenerte. Él te espera. Así como hizo el milagro de tantas sanidades. Así como Jesús hizo el milagro de tantas liberaciones. En el pasado sigue haciendo hoy en el presente Él es Dios Él no ha cambiado solamente quiere solamente te pide que tú creas porque al que cree todo le es posible oremos Señor yo te doy gracias por tu palabra te voy a pedir, querido amigo, hermano, que si tú quieres hacer esta oración, simplemente hazla conmigo. Hazla conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias, Jesús, porque tú nunca fallas. El hombre podrá desilusionarme. Aún la iglesia me podrá desilusionar. Aún los que están cercanos a mí me podrán desilusionar. Así como los nueve discípulos desilusionaron a este Padre. Pero yo sé que tú no me desilusionas. Tú nunca me fallarás. Por eso hoy vengo a ti. Y pongo mis ojos en ti, solo en ti, que eres el autor y consumador de la fe, como dice tu palabra. Jesús, yo quiero recibir hoy tu milagro en mi vida. Ayuda a mi incredulidad. Jesús, yo quiero alcanzarte hoy con mi fe. Yo quiero alcanzarte hoy con mi fe. Jesús. Perdóname. Quizás por ser parte de ese pueblo apático. Por ser parte, amado Dios, de ese grupo de curiosos. por ser parte quizás como los discípulos de ese grupo que me he olvidado de la oración, del ayuno, de la palabra, 
de la comunión con tu Espíritu Santo. Señor, dame esa unción fresca diaria. Yo quiero activar esa fe. Yo quiero esa unción fresca. Esa unción que tú me diste. Porque tu palabra dice que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Señor, yo quiero unción fresca. Yo quiero que esa unción sea refrescada en mi vida. Oh, Señor. Yo quiero ser. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer, ese creyente. Que aún con esa fe mínima, así tan pequeña como el grano de mostaza. Va creciendo y creciendo y creciendo. Hasta que se convierte en la fe más grande. En el árbol más grande del huerto. Yo quiero esa fe, Señor. Yo quiero esa fe. Jesús, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Gracias. Gracias yo te doy. Gracias yo te doy. Amén. Y amén. Mi querido amigo, yo te invito para que si tú has hecho esta oración y no conoces de Cristo, nos contactes a la dirección que aparece en pantalla y nosotros con mucho gusto te vamos a orientar. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad de conocer a ese Jesús que está dispuesto a ayudarte, que está dispuesto a sanarte, que está dispuesto a liberarte que está dispuesto a tender tu mano, a extender su mano y levantarte. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Y ahora les invito para que escuchemos una adoración. Que Dios me les bendiga grandemente. Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu camino. 
te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré.